மணி டு ஆல் டுடே வி ஆர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் எக்கனாமிக்ஸ் சாப்டர் டூ பார்த்துட்ருக்கோம் நேஷ்னல் இன்கம் பார்த்துட்ருக்கோம் நேஷ்னல் இன்கமில் போன வீடியோவில் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கமில் போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்கம் மெத்தட் பார்த்தோம் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த இன்கம் மெத்தடில் நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரிகாஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரிகாஷன்ஸ்னால் என்ன முன்னெச்சரிக்கைகள் வில் எஸ்டிமேட்டிங் நேஷ்னல் இன்கம் த்ரூ நேஷ்னல் இன்கம் மெத்தட் த ஃபாலோயிங் ப்ரிகாஷன் ஷுட் பி டேக்கன் அப்போ வருமான முறையில் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து முன்னெச்சரிக்கை வந்து தேவைப்படுது சரி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐட்டம்ஸ் நாட் டு பி இன்க்ளூடட் இதெல்லாம் இந்த இன்க்ளூடு இந்த ஐட்டம் எல்லாமே நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் பி டு பி இன்க்ளூடு இன் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் நேஷ்னல் இன்கம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கணக்கிடும் போது கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் அயல் நாட்டு செலுத்தி நிலையை வந்து நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம் அதில் இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் இப்போ ஆஸ் தீஸ் பேமெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ரிசீவ்டு ஃபார் எனி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் இன் த கரண்ட் இயர் சஜஸ் பென்ஷன் சோசியல் இன்சூரன்ஸ் எக்ஸட்ரா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பென்ஷன் வரும் ஒரு சிலர் வந்து ஏஜ் ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் இருக்காங்கல்லப்பா அதாவது வயதானவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீசஸ் முடிச்சுருப்பாங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுடைய ஒர்க்கை ஐ மீன் என்ன பண்ணுவாங்க ஏஜ் ஆகிப்போயிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து பென்ஷன் கொடுப்பாங்க சோசியல் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கும் இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்க மாட்டோம் இதை கார்கேட் பண்ணுறப்ப இப்போ வந்து பேக்வேர்ட் கண்ட்ரீஸ்லேயும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லேயும் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நிறைய வர்றதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே அப்பா சரி ரிசிப்ட் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் ஷுட் நாட் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் எஸ் தே டு நாட் கிரியேட் நியூ ஃப்ளோ ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் இன் த கரண்ட் இயர் இப்போ செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பா அதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம் அப்போ கா நேஷ்னல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப நியூ ஃப்ளோ ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீஸ் இன் த கரண்ட் இயர் கரண்ட் இயரில் நம்ம என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ அதை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ்னால் ரெண்டாம் தர பொருட்கள் நம்ம சொல்கிறோம் ரெண்டாம் தர பொருட்கள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாப்பா ஒரு பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் என்ன நம்ம சொல்லலாம் மொபைல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அதை வந்து ஏற்றுக்க மாட்டோம் மொபைல் ஃபோன் வந்து ஃபஸ்ட் தர வாங்கிட்டு அதை ரெண்டாவது தர விற்கிறா செகண்டாக விற்கிறா அப்படின்னா செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் அது அப்போ அதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம் சரியா ஒரு சிலருக்கு விண்பால் கெயின் சச் ஆஸ் லாட்ரி ஆர் ஆல்சோ நாட் இன் இன்க்ளூடு எஸ் தே டு நாட் ரெப்ரஸன்ட் ரிசீட் ஃப்ரம் த எனி கரண்ட் ப்ரொடக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி இப்போ விண்பால் கெயின் ஒரு சில டைமில் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து லாபம் வந்து ஏற்படும் அபரிதமான லாபம் வந்து ஏற்படுது ஒரு லாட்ரியில் வந்து ப்ரைஸ் விழுந்துருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் ஏற்றுக்க மாட்டோம் சரியா அடுத்தது கரண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆக்டிவிட்டியை மட்டும் நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் இப்போ என்ன வந்து அவங்களுடைய உற்பத்தி செஞ்சுருக்காங்களோ அதை மட்டும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் சரியா கார்பரேட் ப்ராஃபிட் டேக்ஸ் ஷுட் நாட் டு பி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அப்புறம் கார்பரேட் ப்ராஃபிட் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஷுட் நாட் டு பி செப்பரேட்லி இன்க்ளூடு அதை வந்து ஆட் பண்ண மாட்டோம் இஸ் இஸ் ஆஸ் இட் ஆஸ் பீன் ஆல்ரெடி இன்க்ளூட் ஆஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் கம்பெனி ப்ராஃபிட் ஏற்கனவே நம்ம வந்து லாபத்தை அதாவது நிறுவனத்துக்கு வரக்கூடிய லாபத்தை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம் அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கார்பரேட் ப்ராஃபிட் டேக்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம் செப்பரேட்டாக வரக்கூடியதை ஓகே அப்பா சரி நெக்ஸ்ட்டு ஐட்டம்ஸ் டு பி இன்க்ளூடட் எந்த ஐட்டத்தை வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் நம்ம இதை வந்து ஏற்ற அதாவது நேஷ்னல் இன்கம் மெத்தடில் வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது நேஷ்னல் இன்கமில் இன்கம் மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப எந்த ஐட்டத்தை வந்து எந்த இதை வந்து சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இம்போர்ட்டட் வேல்யூ ஆஃப் ரெண்ட் ஆர் செல் செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஹவுசஸ் ஆர் ஆஃபீஸஸ் இஸ் டு பி இன்க்ளூடட் இப்போ இம்போர்ட்டட் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபாக ஓனாக வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறான் ஒரு ஹவுஸ் அவன் வருமான வாடகை வந்துட்டுருக்கு அதை வந்து ஏத் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இம்போர்ட்டட் வேல்யூ ஆஃப் சர்வீஸ்
Under this method, the total expenditure incurred by the society in a particular year is added together. One year, 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 வரக்கூடிய என்ன தான் ஒரு சொசைட்டி வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கான செலவு வந்து ஹேண்டில் பண்ணும்போது அந்த செலவு வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம அப்போ டு கால்குலேட் த எக்ஸ்பென்டிச்சர் ஆஃப் ஏ சொசைட்டி இம்முறையில் வந்து ஒரு வருஷத்தில் என்ன பண்ணுற சமுதாயத்தில் உள்ளால் மேற்கொள்ளக்கூடிய செலவுகள் எக்ஸல் அதாவது எக்ஸ்பென்டிச்சர்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போ டூ கால்குலேட் த எக்ஸ்பென்டிச்சர் ஆஃப் சொசைட்டி இட் இன்க்ளூட் பர்சனல் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பென்டிச்சர் பர்சனல் கன்சம்ஷன் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி நபர் சுய நுகர்வுன்னு சொல்லுவாங்க சுய நுகர்வு இப்போ எனக்கு வந்து பசியாக ரொம்ப ஹங்கிரியாக இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து கன்சம்ஷன் பண்ணியாகணும் ஒரு ஃபுட்டை வந்து நான் ஈட் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு நான் செய்யக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் செய்யக்கூடிய செலவை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் சரியா நெட் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் கன்சம்ஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் அண்ட் நெட் எக்ஸ்போர்ட் சிம்பாலிக்கலின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நெட் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு தேவைப்படுது அடுத்து கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் கன்சம்ஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கவர்மெண்ட் வந்து செலவு பண்ணுறாங்க நுகர்வுக்காக அப்போ கேபிட்டல் குட்ஸ் அண்ட் நெட் எக்ஸ்போர்ட்டு மொத்த பார்த்திங்கன்னா நிகர ஏற்றுமதி இருக்கும் அடுத்து வந்து கேபிட்டல் குட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூலதன பொருட்கள் இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க நமக்கு என்ன பார்த்திங்கன்னா செலவு ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஜிஎன்பி நமக்கு வேணும் கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் G plus X minus M ஒன்று சொல்லுவாங்க சீனா கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் கன்சம்ஷனுக்காக நான் செய்யக்கூடிய செலவு சிங்கிறது அப்போ ஐனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுக்கு நான் உற்பத்தி செய்கிறதுக்காக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் ஜிங்கிறது கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அதை வாங்கி நமக்கு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க சரியா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு வந்து வெல் அவங்களே வெல்பேர் வெல்ஃபேர் மேட்டிவ் அவங்களுது அதனால் நமக்கு வாங்கி கொடுக்குறாங்க எக்ஸ் மைனஸ் எம் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ்போர்ட்டு எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எம்ங்கிறது இம்போர்ட் இறக்குமதி அப்போ ஏற்றுமதி இறக்குமதி நம்ம கழித்தோம் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணணும் டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நெட் எக்ஸ்போர்ட் கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்குங்க சார்னு கேட்கலாம் கொஷின் ஒய் சார் ஏன் கிடைக்குது சார் எப்படிங்க சார் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ எக்ஸ்போர்ட் இந்த இடத்துல அதிகமாக இருந்து எம் இம்போர்ட் கம்மியாக இருந்தால் நமக்கு வந்து நெட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா சரி அடுத்தது ப்ரிகாஷன்ஸ் முன்னெச்சரிக்கை செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் ஏற்கனவே வாங்கின பொருளை மறுபடியும் வாங்கினாங்க த எக்ஸ்பென்டிச்சர் மேட் இன் செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் ஷுட் நாட் இ பி இன்க்ளூடட் ஏற்கனவே நான் வாங்கியிருக்கேன் டூ வீலர் வாங்கியிருப்பேன் வீக்கில் அப்புறம் மொபைல் ஃபோன் வாங்கியிருப்பேன் மெஷினரிஸ் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டாவது டைம் வாங்குகிறா அப்படிங்கிறப்ப இதில் வந்து நான் ஆட் பண்ண முடியாது சரியா பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஷேர் அண்ட் பாண்ட் இப்போ நான் எக்ஸ்பென்டிச்சர் ஆன் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஓல்டு ஷேர் அண்ட் பாண்ட்ஸ் இன் செகண்டரி மார்க்கெட் ஷுட் நாட் பி இன்க்ளூடட் நான் ஒரு ஷேர் நான் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னா அதை மறுபடியும் நான் ரிட்டர்ன் அதாவது என்ன பண்ணுறேன் நான் சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை வந்து அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவாங்க இது நேஷ்னல் இன்கம் வந்து நான் எக்ஸ்பென்டிச்சர் மெத்தடில் வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ண முடியாது ஓல்டு ஷேராக இருக்கும் அடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் மாட்டு செலுத்து நிலை கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பென்டிச்சர் டுவோர்ட்ஸ் பேமெண்ட் இன்க்ளூட் பை த கவர்மெண்ட் லைக் ஓல்டு ஏஜ் பென்ஷன் ஷுட் பி நாட் டு பி இன்க்ளூடட் இப்போ மாட்டு அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய மாட்டு செலுத்துதலுக்கான ஓய்வூதியம் பென்ஷனு அடுத்து பாருங்கப்பா to a payment incurred by the government like old uh, age pension should not to be included if a periyungalukku nama kudukudiya oyudiyam idellame age pensions pensions ellame nama vandu add pandradalla adutha expenditure on intermediate goods edanilai porkalalla irukalla expenditure on seeds and fertilizers by farmers cotton and yarn by textile industries are not to be included to avoid double counting irumurai kanakide vandu idile irukudhe appdi solranga இதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ காட்டன் அண்டு யான் பை டெக்ஸ்டைல்ஸ் இதுக்கு ஒரு வேலை இதுக்கு ஒரு வேலை ஃபைனலாக வரும்போது ஒரு வேலை இது மாதிரி இருக்கப்ப டபுள் கவுண்டிங் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையை வந்து க்ரியேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறது
ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டை மட்டும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் தட் இஸ் ஒன்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ஃபைனல் ப்ரா ப்ராடக்ட் ஆர் டு பி இன்க்ளூடடு அதாவது லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம ஃபைனலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை மட்டும் நம்ம ஆட் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ்னா என்ன ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டபுள் கவுண்டிங் நம்ம சொல்கிறாங்க இப்போ டயர் இண்டஸ்ட்ரிஸ் இருக்குது அப்படின்னா டயர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து டயர் அப்படிங்கிறது வந்து அவுட்புட்டு அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து இன்புட்டாக இருக்கும் அப்போ அங்கே ஒரு வேலை இங்கே ஒரு வேலை இருக்கப்ப ரொம்ப பாதிப்பாங்க ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால தான் அதை டபுள் கவுண்டிங்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது ஆட் பண்ணக்கூடாது இப்போ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரே விலையோ அதாவது ப்ரைஸை பொறுத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப ஒரே ப்ரைஸாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காது ஓகேவா சரிப்பா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேக்டர் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபேக்டர் காஸ்ட்னால் காரணி செலவுகள் காரணி செலவுனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாப்பா நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தேவை ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எனக்கு தேவைப்படுது அப்போ அந்த ஃபேக்டர்ஸ்க்கு அந்த ஃபேக்டர் மீன்ஸ் காரணிகளுக்கு நான் செய்யக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ்ஸை தான் நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஃபேக்டர் காஸ்ட்னு சொல்லுவோங்க சரியா இப்போ தெர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் இன்புட் தட் ஆர் இன்க்ளூட் இன் டூ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வென் ப்ரொடியூசிங் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் திஸ் இன்புட் ஆர் காமன் இன் ஓனர் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ளூட் திங்ஸ் சச்சஸ் லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த லேண்ட் லேபர்லாம் இருக்குல்லப்பா இதுதான் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் உற்பத்தி காரணிகள் உற்பத்திக்கு ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்னா உற்பத்தி காரணிகள் உற்பத்தி காரணிகள் என்ன அர்த்தம் ஒரு பொருளை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ லேண்ட் இருக்குது இந்த எனக்கு லேண்டு மட்டும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க லேபர்ஸ் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவோம் தானாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிருமா நோ அப்போ அந்த லேண்டில் லேபர் வேணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு லேபர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன தேவை ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா மூலதன பொருட்களை வாங்கணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் தேவைப்படுது அப்போ எந்த இடத்துல வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்டர்பிரனர்ஷிப் தொழில் முனைவோம்னு சொல்லலாம் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு தொழில் அமைப்பு வந்து எங்கே ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னா எல்லோரும் மீட் பண்ணக்கூடிய பிளேஸஸில் அப்போ தான் அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த இடத்துல ப்ராஃபிட்டை வந்து ஏன் பண்ண முடியும் சரியா நான் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுறேன் நான் செலவு பண்ணுறேன் இப்போ லேண்டுக்கு வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்ட்டு கொடுக்குறேன் வாடகம் அதாவது வாடகை அல்லது வாரம்னு சொல்லுவாங்க லேபருக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேஜஸ் கொடுக்குறேன் வேஜஸ் ஆர் சேலரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கூலி வேலை செஞ்சதுக்கு கேபிட்டலுக்கு என்ன நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் ஓகேவாப்பா அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு என்டர்பிரனர்ஷிப்னா ப்ராஃபிட்டு ஆர் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லுவாங்க என்டர்பிரனர்ஷிப் தொழில் முனைவோர் ஆர் தொழில் அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இன்க்யூர் காஸ்ட் ஃபார் யூசிங் தர் ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் திஸ் காஸ்ட் ஆர் அல்டிமேட்லி ஆடு டு அண்ட் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சர்வீசஸ் மற்றவங்களோட சர்வீஸை வந்து நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அவங்களுடைய பணிகளை வந்து நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் அப்போ நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் செய்யக்கூடிய காஸ்ட்டை வந்து நான் என்ன என்ன பண்ணுறேன் ப்ரைஸை வந்து ஒரு பொருளுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் சரியா அந்த காஸ்ட்டையும் ஓகேவாப்பா இப்போ அந்த பொருள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேனாக இருக்குது ஒரு பென் இருக்குது அந்த பென் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு நான் ஃபேக்டர் காஸ்ட் எனக்கு மொத்தம் எவ்வளோ காஸ்ட் செலவாயிருக்கு ஒரு பேனாவுக்கு எயிட் ருபீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நான் அதோடய எவ்வளோ எவ்வளோ என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு டுவெல் ருபீஸ் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் ருபீஸ் லாபம் கிடைக்கும் சரியா அந்த மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகும்போது எனக்கு அதுக்கான விலை வந்து கிடைக்கும் நான் டென் ருபீஸ்க்கு மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போவேன் எனக்கு ரெண்டு ரூபா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் டூ ருபீஸ் அப்போ அந்த ரெண்டு ரூபா அவனுக்கு என்ன ஆகும் அங்கே அவனுக்கு டூ ருபீஸ் லாபம் கிடைக்கும் இப்போ அப்படி இருந்தால் தான் என்னால் என்ன ப்ராஃபிட் வந்து ஏன் பண்ண முடியும் ஓகேவா சரி அடுத்தது எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப
paying salary wages cost of training capital uh, and the profit margin that are add by the entrepreneurs sir idu padichu kaamichittu pona nu nichukave unakku vandu understand aagadhu ipa idu kuduthirupanga enna sir ipdi solltinga nu but unakku easy ah unakku vandu understand aagara ma enna solra paarengala ipa factor of production na ungala sonna na factor of production enna na irukke land labor capital and organization நிலம் உழைப்பு மூலதனம் மற்றும் தொழிலமைப்பு இப்போ லேண்டுக்கு நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லேண்டை வந்து நான் பயன்படுத்துகிறேன் இல்லை டென்யூருக்கு நான் எடுக்கிறேன் குத்தகைக்கு லேண்ட் ஆண்ட் இல்லை அப்படின்னா அந்த லேண்டுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் வெளியில் குத்தகை எடுக்கும்போது அதுக்கு நான் ரெண்ட் வந்து நான் பே பண்ணுறேன் வாடகை அல்லது வாரம்னு சொல்லுவாங்க இன்ஸ்பெக்டபிள் பவர் பவர் ஆஃப் த சாயில் நிலத்தோடைய அழிக்க முடியாத சக்தியில் வந்து பயன்படுத்த கொடுக்கக்கூடியது தான் வாரம்னு சொல்லுவோம் வாடகை ஆர் அடுத்தது லேபருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் சேலரிஸ் வந்து நான் பே பண்ணுறேன் ஓகேவா எங்கிட்ட ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு வேஜஸாகவும் பே பண்ணுறேன் கூலி கொடுக்குறேன் அப்புறம் கேபிட்டல் பணம் இல்லாதனால பேங்கில் வாங்கிட்டுறேன் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நான் பே பண்ணுறேன் அல்லது சப்போஸ் வேறு ஏதாவது வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் அண்டு ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் வேணும் அப்படின்னா எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா எல்லோரும் மீட் பண்ணக்கூடிய ப்ளேஸில் வந்து நான் ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சுருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும் அடுத்தது ஃபேக்டர் காஸ்ட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் டேக்ஸ் ஆர் பெய்ட் அ கவர்மெண்ட் சின்ஸ் டேக்ஸ் ஆர் நாட் டைரக்ட்லி இன்வால்வ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் தேர் ஃபோர் ஆர் நாட் பார்ட் ஆஃப் த டைரக்ட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நேரடியாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டேன் நாட் டைரக்ட்லி இன்வால்வ் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்னா இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் மறைமுக வரி செல்ஸ் டேக்ஸ் நான் விற்பனை செய்கிறதுக்காக வரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஹவ் ஹவ் அவர் சப்சிடிஸ் ரைசிடி இன்க்ளூட் இந்த ஃபேக்டர் காஸ்ட் சப்சிடி ஆர் டைரக்ட் இன்புட் இன்டோ த ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம் உற்பத்தியில் உதவித்தொகையில் நேரடியாக விலையை வந்து ஏற்படுத்துறதுக்கு தொகை காரணி செலவில் வந்து ஆட் பண்ணிடுறாங்க அதாவது நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது சப்சிடிஸ் நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறப்ப அது டைரெக்டாக வந்து என்ன பண்ணோம் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அதை வந்து ஒரு விலையை வந்து ஏற்படுத்துது அப்போ அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட்டில் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சரியா அடுத்தது மார்க்கெட் ப்ரைஸஸ் நான் என்ன சந்தை விலை அப்படிங்கிறது என்ன அது எம்பி ஒன்ஸ் குட்ஸ் சர்வீஸ் ப்ரொடியூசர் சோல்டு மார்க்கெட் ப்ளேஸ் அட் செட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இப்போ ஃபேக்டர் காஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கான செலவு ஆகிடுச்சு அதே ச அந்த பொருளை வந்து நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன் அதை வந்து நான் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போகும்போது அதுக்கான விலையை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அங்கே வந்து மார்க்கெட்டில் அங்காடியில் வந்து விலையை வந்து தீர்மானிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு பொருளை நான் என்ன பண்ணுறேன் விற்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அதுக்கான பொருளுக்கான விலையை தீர்மானிக்கணுமா இல்லையா மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் த கட் கன்சியூமர் வில் பே ஃபார் த ப்ராடக்ட் வென் த பர்ச்சேஸ் இட் ஃப்ரம் த செல்லர்ஸ் விற்பனையாளர்கள் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க கன்சியூமர்ஸ்க்கு பே பண்ணும்போது ஒரு பொருளுக்கான விலையை வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுறாங்க டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுறாங்க அப்போ டேக்ஸ் சார்ஜ்டு பை த கவர்மெண்ட் வில் வில் பி ஆடட் அண்ட் டு த ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் வில் சப்சிடிஸ் ப்ரொவைட் வில் பி ரெடியூஸ்டு ஃப்ரம் த ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் டு அரி வித் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இப்போ எனக்கு அங்காடி விலை தேவைப்படுது நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் சப்சிடிஸை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க டேக்ஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டு அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கணும் அங்கே சப்சிடிஸ் கொடுத்ததை நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும் சரியா அப்போ ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் அப்போ அரி அட் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் இப்போ டேக்ஸ் ஆர் ஆடட் ஆன் பிகாஸ் டேக்ஸ் ஆர் காஸ்ட் தட் இன்கிரீஸ் ப்ரைஸ் அண்ட் சப்சிடிஸ் ஆர் ரெடியூஸ்ட் பிகாஸ் சப்சிடிஸ் ஆர் ஆல்ரெடி இன்க்ளூட் த ஃபேக்டர் காஸ்ட் அண்ட் கே நாட் பி டபுள் கவுண்ட் வேன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் கால்குலேட்டட் அதாவது அரசு விதிக்கக்கூடிய வரிகள் டேக்ஸ் ஆர் ஆடட் இப்போ என்ன போடுறாங்கன்னா ப்ரொடியூசருக்கு என்னவோ அது வந்து ஒரு காஸ்ட்டாக இருக்கும் செலவாக இருக்கும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரைஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நான் செய்யக்கூடிய காஸ்ட்டை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சப்சிடிஸ் நான் வந்து உதவி ஏதாவது கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணுறது கிடையாது விலையில் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ இதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஒன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எம்பி வேணும்
இப்போ ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் மைனஸ் இன்டெரக்ட் டாக் காஸ்ட் இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ப்ளஸ் சப்சிடிஸ் இதை அப்படியே போட்டோம் அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் கிடச்சிரும் ஒன்றும் இல்லைப்பா இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டையும் இன்டெரக்ட் டாக்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் சப்சிடியை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நமக்கு ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸையும் வந்து இன்டெரக்ட் டாக்ஸை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் இதையும் என் மார்க்கெட் ப்ரைஸையும் இன்டெரக்ட் டாக்ஸையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் கிடைக்கும் சரியா இது ஈக்குவேஷன் டூ ஓகேவாப்பா சரி இருக்க புரியுதா இல்லையா அண்டர்ஸ்டாண்ட் சரி கவனம் இன்னொரு டைம் நான் சொல்லிடுறேன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட்டோட அதாவது கார்னி செலவோட மறைமுக வரியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா சப்சிடியை லெஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸில் இருந்து இன்டெரக்ட் டாக்ஸை லெஸ் பண்ணிக்கணும் சப்சிடியை ஆட் பண்ணிக்கணும் இதுதான் ஃபார்முலா சப்சிடிங்கிறது மானியம்னு சொல்லுவாங்க இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது மறைமுக வரி ஆர் அதாவது சேல்ஸ் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட் அப்படிங்கிறது கார்னி செலவுகள் எம்பி அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அங்காடி விலை ஓகேவா சரி இது ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி உங்களுக்கான கொஷின்ஸ் நான் வந்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கான கொஷின்ஸ் கொடுக்குற பாருங்கப்பா டிஸ்கஸ் த வேரியஸ் மெத்தட் ஆஃப் எஸ்டிமேட்டிங் நேஷ்னல் இன்கம் ஆஃப் த கண்ட்ரி அதாவது நாட்டு வருமானம் கணக்கிடக்கூடிய முறைகள் யாவை அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கொஷின் ஒன்று ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த கொஷின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவு ஷார்ட் நோட் ஆன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தேடு செலவின முறைன்னு இருக்குது இல்லைப்பா அந்த எழுத வந்து நீ அந்த கொஷினை வந்து நீங்கள் எழுதணும் செலவின முறை பற்றி ஒரு சிறுகுறிப்பு வரைக கிவ் ஷார்ட் நோட் ஆன் இந்த ரெண்டு கொஷினையும் வந்து நீங்கள் எழுதி எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணிவிடுங்க எல்லோரும் கம்பல்சரி சென்ட் பண்ணணும் அப்படி யாராவது சென்ட் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய நேமை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுவாங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஓகேவா ஓகேப்பா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அது என்ன கொஷின் பா அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் வந்து பார்க்க போகிறோம் தேசிய விமானத்துடைய முக்கியத்துவம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த கிளாஸில் ஓகேப்பா தேங்க்யூ பாய்